let us turn yat rahamam naalam adhigaram appolud mose avargal inde nambargal yen vaakku sevigudargal kathur unakku charasanamaga illai endru solluvargal endran adu unmaiyana kaaryam dhaan avanudaiya janangalai petti avan nangu arindirundan kathur avare nokki un kaiyile irukkirathu enna endru kettar ஒரு கோல் என்று சொன்னான் அவன் ஆடுகள் மேய்க்கும் அந்த கோல் அந்த ஆடுகளை வழி நடிச்சு நாற்பது வருஷமாக அரண்மனையிலே இருந்தவன் இப்பொழுது நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்துக்கு பிற்புறமாக அங்கே இருக்கிறான் மாமனாரின் கொஞ்சம் ஆடுகளை மேய்த்துக் கொண்டு சடுதியாக தேவன் அவனுக்கு தரிசனமானார் அவர் கேட்கிறார் உன் கையிலே இருக்கிறது என்ன சகோதரி நீக்கள் தேவன் எப்படியாய் அவர் வேலை செய்கிறார் என்ன ரகசியங்களை வேத வாக்கியத்திலே வைத்திருக்கிறார் என்பதை உனக்கு வெளிப்படுத்த போகிறார் அவன் சொன்னான் ஒரு கோல் அதை தரையிலே போடு என்று சொன்னார் மோசி அதை தரையிலே போட்டான் அது உடனே பாம்பாயிற்று இப்பொழுது அதனுடைய வாலை பிடித்து அதை தூக்கி எடு என்று சொன்னான் நமக்கு தெரியும் பாம்பினுடைய வாலை பிடித்தால் அது திரும்பி நம்மை கொத்தி போடும் என்று சொல்லி ஆனால் தேவன் சொன்னபடியால் அதை அவன் வால் பக்கமாக அதை தூக்கி எடுத்தான் அது அவனுடைய கையிலே மறுபடியும் தடியாய் மாறிட்டு ஓ ஹாலில் நீ பார்வோனை சந்திக்கும் பொழுதே இந்த கோலை உன்னோடு கொண்டு போ தேவனுடைய கோல் தேவனுடைய அதிகாரம் இதனுடைய வெளிப்படுத்துதல் உனக்கு கிடைக்க போகிறது என்ன விதமாக விடுதலையை அவர் ஆரம்பிக்கிறார் என்பதை பார் உன் கையிலே இருக்கிறது என்ன என்ன அடிக்கடி இது எதை கொண்டு வருகிறாய் உன் கையிலே தேவனுடைய பிள்ளையை உன் கையிலே இருக்கிறது இஸ் நாட் யூ பைபிள் வேத வாக்கியம் அடங்கி புத்தகம் அல்லவா அதை உன் இருதயத்திலே வை பதினேழாவது வசனத்திலே இந்த கோலையும் உன் கையிலே பிடித்துக் கொண்டு போ இதனால் நீ அடையாளங்களை செய்வாய் இந்த கோலினாலே நீ அடையாளங்களை செய்வாய் உன் கையிலே இருக்கும் கோல் தேவனுடைய கோல் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தின் கோலினாலே நீ அடையாளங்களை செய்ய போகிற இந்த வார்த்தைங்கிற கோலினாலே நீ விடுதலைகளை கொண்டு வரப் போகிறாய் இந்த வார்த்தை என்கிற கோலினாலே நீ குணமாக்கும் வலமையை கொண்டு வர போகிறாய் மோசி தேவன் சொன்னபடி செய்தான் சகோதரர்களை மோசி அறியாதிருந்தது என்ன என்று சொன்னால் முதலாவது அவன் கையில் இருந்த கோலின் அதனுடைய வல்லமை மகத்துவம் அவன் அதை அறியவில்லை அவனுக்கு அதை அறியவில்லை அதை கீழே போடும் வரை அவன் அறியவில்லை அது கையில் இருக்கும் வரை ஒரு கோலாகவே இருந்தது முதலாவது 
அந்த கோலின் மகத்துவம் வல்லமை அவன் அறியவில்லை இரண்டாவது அந்த கோலின் வல்லமையை தேவன் வெளிப்படுத்தியது மோசே அதை கண்டு பயந்து ஓடினான் வேதம் சொல்கிறது அது பாம்பாக மாறியது மோசே அதை கண்டு ஓடினான் தேவனுடைய அதிகாரத்தின் கோல் தேவன் கீழே போடும்படிக்கு சொன்ன கோல் அது பாம்பாக மாறியது மோசே பயந்து ஓடினான் இது என என்ன எங்களுக்கு கற்பிக்கிறது தேவனுடைய அதிகாரம் ஆகிய வார்த்தையின் கோல் அதை நாம் வெளியே விடும் பொழுது அதனுடைய மகத்துவத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது சகோதரனைகள் இந்த அதிகாரத்துக்கு இந்த வார்த்தைக்கு நடுங்கிறவனே தேவன் அங்கீகரிக்கிறார் தேவன் அப்படிப்பட்டவர்களை தேடி அலைகிறார் ஏசியாவினுடைய புத்தகம் அறுபத்தி நாலு சபைக்கு வருகிறவர்களாக வந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை புதினம் பார்த்து போகிறவர்களா அல்ல ஏதோ பிரச்சனைகள் குறித்து பேசிக்கொண்டு தெரிகிறவர்களா அல்ல தேவன் யாரை நோக்கி பார்க்கிறார் அறுபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் என்னுடைய கரம் இவைகளை எல்லாம் சிருஷ்டித்ததனால் இவைகள் எல்லாம் உண்டாயின என்று கற்றுச் சொல்லுகிறார் ஆனாலும் சிறுமைப்பட்டு ஆவியிலே நொறுங்கொண்டு என் வசனத்துக்கு நடுங்குறவனையே நோக்கி பார்ப்பேன் இன்றைக்கு அவரது வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறாயா எத்தனையோ செய்திகளை நீ கேட்டிருக்கிறாய் எத்தனையோ கேசட்டு சீரிகள் நீ வைத்திருக்கிறாய் அவருடைய வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறாயா அப்படிப்பட்டவனையை நோக்கி நான் பார்ப்பேன் என்று தேவன் சொல்கிறார் மோசை அந்த கோல் பாம்பாகியது அதை கண்டு நடுங்கி ஓடினான் ஒரு பக்கத்தில் அந்த பாடம் எங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நாங்கள் நடுங்குவதை குறைக்கிறது மூன்றாவதாக மோசை வைத்திருந்த கோல் தேவனுடைய அதிகாரமாய் மாறிற்று அதிகாரத்தின் கோலாக மாறிற்று அவர் விடுதலை கொடுக்கும் கோலாக மாறிற்று அவர் எதிரியை சூழ்நிலைகளை சந்திக்கும் கோலாக மாறிற்று அதுதான் அவரது அசைக்க முடியாத அதிகாரம் உள்ள வார்த்தை அவர் சொன்னார் நீ இப்பொழுது பார்வை சந்திக்கும் பொழுது இந்த கோலை நீ கொண்டு போக வேண்டும் தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிப்படுத்துதல் அதனுடைய உள்ளான வல்லமையும் அதனுடைய வெளிச்சமும் கிடைக்காமல் நீ எதிரியை சந்திக்க முடியாது நீ பார்வனை சந்திக்க முடியாது நீ ஊழியத்திலே இறங்க முடியாது வரும் வார்த்தையை படிச்சு வேதாகம கல்லூரிக்கு போய் நீ எதிரியை நீ சந்திக்க முடியாது தேவன் தம்முடைய அதிகாரத்தின் கோல் அதனுடைய வல்லமையை உனக்கு காண்பிக்க வேண்டும் அதை கண்டு நீ பயப்பட வேணும் ஓ இது வல்லமை உள்ள வார்த்தை இது பயங்கரமான வார்த்தை ஆரம்பத்திலே பிசாஸ் கூலியம் செய்த ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்து அவரது வார்த்தையின் வல்லமை எப்படிப்பட்டது என்பதை காண்பித்தார் அவரும் அந்த இரண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளும் வந்து இருந்த பொழுது ஜபத்துக்காக நான் பல தடவை உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்கிறேன் எனக்கு ஜோம் பண்ண தெரியாது இந்த வார்த்தை மட்டும் நான் வாசிச்சேன் அவரது கோலை நான் நீட்டினேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு தெரியவில்லை வார்த்தை இருந்தார் உடனே அந்த மனுஷன் விழுந்தார்களே மெய்யாகவே சொல்றேன் இந்த வார்த்தை புரட்சி அதிகார ஜனங்களின் கோவில்களை திறக்கும் இந்த மனுஷன் 
ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தார் என்று வாசித்ததும் தலை குத்துல விழுந்து போனானே வாயினாலே நுரைக்கிறானே அதன் பிறகு அவருடைய ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகளும் விழுந்து போனார்களே ரெண்டு குழந்தைகளுக்கு தாய்மார் அந்த அதிகாரத்தின் கோல் அதனுடைய வல்லமை அன்றைக்கே தேவன் வெளிப்படுத்தினார் அன்றிலிருந்து இன்றுவரை அதுதான் நான் அன்றவருடைய கிருமையினாலே சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் இந்த கோல் இந்த அதிகாரத்துக்கு இந்த வார்த்தைக்கு நீ முதலிடம் கொடுக்கவில்லையோ நீ விளையாடுகிறாய் நீ சபைக்கு சும்மா வந்து போகிறாய் சூழ்நிலைகள் வரும் இருள் மூடிக்கொள்ளும் சாத்தான் நிச்சயமாய சுத்தாவிகளை அனுப்புவான் காரில் ஜனங்களை மூடும் என்று தேவன் சொன்னார் அந்த நேரத்திலே இந்த கோலை நீ உபயோகிக்க முடியாது உனக்கு அதனுடைய மகத்துவம் தெரியாது உன் கையிலே வரும் அச்சிடப்பட்ட ஒரு புத்தகம் அவ்வளவேதான் இன்றைக்கு அறிந்து கொள் எத்தனை நாளுக்கு ஏமாற்ற போகிறாய் உன் நாட்கள் முடிகிறது எங்கள் நாட்களும் முடிகிறது ஒவ்வொரு நாளும் முக்கியம் சகோதரனே இந்த வார்த்தையை கேள் தேவனுடைய அதிகாரத்தின் கோல் அவருடைய வார்த்தை மௌசை அந்த கோலை கொண்டு போய் யாத்ராகமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்து தொடக்கம் இருபது வரை நீங்கள் வாசித்தால் யாத்ராகமும் ஏழு பதினைந்து தொடக்கம் இருபது வரை அங்கே அந்த கோளினுடைய வல்லமை மோசி உபயோகிக்க ஆரம்பித்தார் நான் எல்லாவற்றையும் வாசிக்க முடியாது ஓகே யாத்ராம் ஏழு எட்டு தொடக்கம் பன்னிரண்டு வரை அது பாம்பாகின அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே வாசிக்கிறீர்கள் இப்பொழுது பதினைந்து தொடக்கம் அங்கே அந்த வசனங்களிலே தண்ணீர்களை இரத்தமாக மாற்றும்படிக்கு அந்த கோல் உபயோகிக்கப்பட்டது அவன் அந்த கோலை நீட்டினான் தேவன் வல்லமை அனுப்பினார் சூழ்நிலைகளை நியாய தீர்ப்புக்குள்ளாக கொண்டு வருவதற்கு தேவனுடைய வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறது சிரிச்சிப்பதற்கு மட்டுமல்ல அளிப்பதற்கும் தேவனுடைய வார்த்தை உபயோகிக்கப்படுகிறது அவர் சொன்னார் பார்வோன் எழுந்து காலையில் வரும் பொழுது நீ அந்த கோலை அந்த நதிகளுக்கு நீராக நேற்று அவைகள் இரத்தமாக மாறும் மோசை கோலை உபயோகிக்க ஆரம்பித்தான் தேவனுடைய வல்லமை புறப்பட்டது உன்னுடைய கையிலே கொடுக்கப்பட்ட அதிகார கோலாகிய தேவனுடைய வார்த்தை உபயோகிக்கிறாயா ஆவியார் அவருடைய வழிநடத்தின்படி அவருடைய கோலை உபயோகிக்க அறிந்திருக்கிறாயா நீ ஜபம் பண்ணி அநேகமாக பிரயோஜனமே இல்லை கோலை உபயோகிக்க தெரியாதவர்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்ற முடியாது எதிரியை சந்திக்க முடியாது எதிரியை முறையடிக்க முடியாது இது அதிகாரத்தின் கோல் அவருடைய அசைக்க முடியாத வார்த்தை எதுவும் கையிலே அவன் ஒரு கோல் என்று சொன்னான் அதனுடைய மகத்துவம் அறியவில்லை அதனுடைய வல்லமை அவன் அறியவில்லை எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்து தொடக்க மேலு வரை நீங்கள் வாசித்தால் தேவன் சொன்னார் மோசை உன் கோலை நீட்டி அங்கே இருக்கிற எல்லா இடங்களிலும் தவளைகள் அங்கே வரும்படிக்கு செய்யும் அப்படியே நடந்தது மோசை கோலை நீட்டினான் எல்லா தவளைகளும் அசுத்தாவிகளுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது வந்து எல்லா இடத்திலும் சூழ்ந்து கொண்டது படுக்கை அறை எல்லா இடத்திலும் கிச்சன் எவ்ரிவியா அதிகாரத்தின் கோல் தேவன் அந்த அதிகாரத்தை கொண்டு எதிரியை சந்தித்தார் எட்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திலே அங்கே தள்ளுகள் வரும்படிக்கு கோல் நீட்டப்பட தேவன் சொன்னார் அதிகாரத்தின் கோலை அவன் நீட்டியதும் நிறைய தெள்ளுகள் அங்கே வந்தது அவர்களை கடித்தது ஆனால் மந்திரகாரர்களும் இதுவரைக்கும் செய்து கொண்டே வந்தார்கள் பார்வோனின் பக்கத்திலே மந்திரகாரர்கள் இருந்தார்கள் 
அநேகமாக அரசாடுகிறவர்களுக்கு பக்கத்திலே இப்படிப்பட்டதான மந்திரகார ஆலோசனைக்காரர்கள் நிச்சயம் இருப்பார்கள் உலகங்கம் அதனாலேதான் தேவன் முதலில் ராஜாக்களுக்கும் அரசாளுகிறவர்களுக்காகவும் நீங்கள் பரிந்து பேசி ஜபம் பண்ணுங்கள் அவர்கள் எல்லாரும் ரட்சிப்புக்குள்ளே வர வேண்டும் அப்படி அவர்கள் தேவனுக்கு பயந்து வழி நடத்தும் பொழுது நாடு சமாதானமாயிருக்கும் என்று அவர் சொன்னார் அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய பொறுப்பு அடுத்ததாக யாத்திரா பத்தாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாம் வசனத்திலே கோலை நீட்டி வட்டுக்கிளிகள் வரும்படிக்கு செய்யும் என்று சொன்னார் மோசே தேவன் சொன்னபடியே கோலை நீட்டினான் அதிகாரத்தின் கோல் அந்த நேரத்திலே மோசை நீட்டிய அதிகாரத்தின் கோல் இந்த நாளில் உன் கையிலே இருக்கிற அந்த தேவனுடைய வார்த்தைங்கிற கோல் அவருடைய அதிகாரம் அதுதான் அதை விட வேறு ஒரு அதிகாரம் இல்லை அது சிருஷ்டிப்பின் கோல் அது நியாய தீர்ப்பின் கோல் அந்த கோலை உபயோகிக்க தெரியாதவர்கள் அந்த கோலை உபயோகிக்க தெரியாத சபைகள் இந்த நாட்களில் தோற்கடிக்கப்பட்ட சபையாயிருக்கும் சபையில் இனி அங்கத்தவனாய் இருந்தது காணும் விடை நாட்கள் முடிகிறது ஏசு விதம் வருகிறார் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டாயா கையில் என்ன வைத்திருக்கிறாய் வார்த்தை கேட்டு வீட்டுக்கு போனதும் என்ன செய்கிறாய் இந்த அதிகாரத்தின் கோலுக்கு பயப்படுகிறாயா அவரது வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறாயா அப்படிப்பட்டவனை நோக்கி நான் பார்ப்பேன் என்று சொன்னார் தேவன் ஆவியிலே நொறுங்கண்டு தாழ்மையாயிருந்தேன் வார்த்தைக்கு நடுங்குகிறவனை நோக்கி நான் பார்ப்பேன் அப்படிப்பட்ட சகோதரன் சகோதரியை அக்கினி சுவாலையாக இந்த நாட்களில் உபயோகிப்பதற்காக யாராயும் இருக்கலாம் உன் வயது ஒரு பிரச்சனை அல்ல காட் ஹாஸ் நோ ப்ராப்ளம் வித் யோர் ஏஜ் டேக் திஸ் வேர்ல்ட் இனஃப் ஆஃப் திஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி நான் சென்ஸ் ரிலிஜன் கிறிஸ்தவம் என்கிற முட்டாள்தனமான ஒரு சமயத்தை விட்டு விலகவன் ஆயிரத்தெட்டு பிரசங்களை கேட்டு 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 அப்படியே இருக்கிறதான் நச்சைதி கூட்டங்களுக்கு குறைவே கிடையாது இன்றைக்கு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறார் இந்த அதிகாரத்தில் இந்த அதிகாரத்தின் கோலை நான் மோசைக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன் இப்பொழுது உன்னோட பேசுகிறேன் தேவாமியான் ஒரு உன்னோட பேசுகிறார் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளுக்கும் அந்த அதிகாரத்தின் கோல் நீ நீட்டுவாயா கூறி அந்த வாக்கு சத்தத்தை நீட்டுவாயா அது உன் வாயினாலே புறப்படுமா அங்கே காரியங்கள் நடக்க போகிறது தேவனுடைய வார்த்தை அவனுடைய அதிகாரம் அதுக்கு மேல் மீச்சின அதிகாரம் ஒன்றுமே இல்லை அத்தாரிட்டி அதுதான் மேலான கடைசி அதிகாரம் ஆனால் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஆண்டவர் சொன்னார் பாம்பை கோலை போடும்படிக்கு மோசைக்கு மந்திரகாரர்களும் போடுவார்கள் என்று சொல்லி சொல்லவில்லை மந்திரகாரர்களும் போட்டார்கள் ஒவ்வொரு கோல் வைத்திருந்தார்கள் அனைத்தும் பாம்பாகியது மோசை யோசிச்சிருப்பான் சில போல உள்ளுக்கு இதே எனக்கு ஆண்டவர் மறைச்சிட்டாரே இப்பொழுது என்ன நடக்கிறது அவன் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறான் மோசையின் பாம்பு ஊந்து ஊந்து போய் ஒவ்வொன்றாக விழுங்குகிறது ஒவ்வொன்றாக விழுங்குகிறது சகோதரர்களை இப்பொழுதும் இன்னும் அறியவில்லையா அவர்களுடைய அதிகாரம் எடுபடுகிறது அவர்கள் உபயோகிக்கும் கோள்கள் எடுபடுகிறது இந்த கடைசி காலகட்டத்திலே தேவனுடைய அதிகாரத்தின் கோலாகிய வார்த்தையை உபயோகிக்க அறிந்தவர்கள் தான் இந்த சூனிய மந்திரகாரர்கள் அவர்கள் எதிரிகளை சந்தித்து அவர்களை மேற்கொள்ள போகிறார்கள் ஆனால் வார்த்தை என்கிற இந்த அதிகாரத்தின் கோலை நீ உபயோகிக்க அறிய வேண்டும் 
அந்தந்த சூழ்நிலைகளுக்கு உபயோகிக்க நீ அறிய வேணும் அதை சும்மா வாசிச்சு ஒன்றும் வட அதை கலர் பண்ணி ஒன்றும் வர மோசி இதை கலர் அடிச்சு ஒன்றும் வர ஆண்டவர் சொன்னபடி செய்ய வேணும் போடு மந்திரகோரர்களுக்கு முன்னாலே போய் போடு ஆண்டவர் சொன்னபடி செய் அவர்கள் அதிகாரங்கள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது மோசையின் அதிகாரம் நிலைத்து ஆனால் அவர்கள் இன்னும் விடவில்லை தொடர்ந்து அவர்களும் செய்தார்கள் தண்ணீர் இரத்தமாகும்படி செய்தார்கள் தெள்ளுகளை கொண்டு வந்தார்கள் ஒற்று நேரம் வந்தது அவர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை இப்பொழுது மோசையின் அதிகாரத்தின் கோல் அது பெற்றுத்துக் கொண்டு போகிறது மந்திரக்காரர்கள் பிறு சூரியக்காரர்கள் சூனிய பித்தைக்காரர்கள் வாசித்து பார் அவர்கள் பார்வனுக்கு சொன்னார்கள் இது தேவனுடைய விதல் இது தேவனுடைய அதிகாரம் இதுக்கு மேல் மிச்சமா நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சகோதரர்களை இதோ காண்பிக்கிறேன் பார் இந்த காலகட்டம் எப்படி முடிய போகிறது தெரியுமா இதோ பார் இரண்டாம் திமத்தையு இந்த நாட்கள் எப்படி முடிய போகிறது என்பதை காண்கிறேன் காண்பிக்கிறேன் பார் இரண்டாம் திமத்தையு Lord, get this message to the people. Get this message to the people. This is the first time. Two of them. Three of them. Three of them. This is the first time. This is the first time. There are three of them. 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 தற்பிரியராய் மாறி பணப்பிரியராய் மாறி தேவ பத்திங்கிற வேஷம் தரித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் சபைகளுக்குள்ளே நுழைவார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலை என்று வேதம் கூறுகிறது அதை சொல்லி முடிந்ததும் இந்த கொடிய காலம் இந்த நாட்கள் எப்படி முடிய போகிறது என்பதை ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அதுபா என்னையும் எம்பரையும் மோசைக்கு எதிர்த்து நின்றது போல மோசைக்கு எதிர்த்து நின்ற சூனிய வித்தைக்கார மந்திரகாரர்களுக்குள்ளே இரண்டு ஆட்களினுடைய பேரை தேவன் வேத புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் நமக்கு அது முக்கியம் என்பதை அறிந்திருக்கிறார் ஏதோ பார் என்னையும் எம்பரையும் மோசைக்கு எதிர்த்து நின்றது போல இவர்களும் சத்தியத்துக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார்கள் இவர்கள் துற்பத்தி உள்ள மனுஷர்கள் விசுவாச விஷயத்தில் பரீட்சைக்கு நிற்காதவர்கள் ஒரு சோதனை ஒரு மேடை எங்கே வர இருக்கிறது இந்த நாட்களுக்குள்ளே சகோதரர்களை மந்திரவாதம் பில் சூனியம் எறும்பி சபைகளோடு மோத போகிறது ஆனால் அங்கே என்ன கூறப்படுகிறது ஆனாலும் இவர்கள் அதிகமாய் பலப்படுவதில்லை அவர்களுடைய இந்த சூரிய வித்தைக்கார மந்திரகாரர்கள் பூசாரிகளினுடைய மதிகேடு எல்லாருக்கும் வெளிப்பட்டது போல இவர்களுடைய மதிகேடும் வெளிப்படும் நான் சொல்வதை கேள் இந்த வார்த்தை என்கிற இந்த அதிகாரத்தை கோலை உபயோகிக்க தெரிந்த சபைகள் இந்த அதிகாரத்தின் கோலை உபயோகித்து இந்த கோலிலே தங்கி இருக்கிற சபைகள் மந்திரவாதத்தை பில் சூனியத்தை காலுக்கு கீழாய் விதிக்கும் சபைகள் இவைகள் தான் நிலைத்திருக்கும் இந்த மோதல் நடக்க இருக்கிறது glory to god in the sabigal dan nilaithirukum adu dan kattarum ulai aayatha padutukar unnai aayatha padutukar evar munnai pagidi padattum evar enna adu kattu valum kattu vala katta ay adu enna jaba mudaikira anal in the vaarthai in the adhigarathin kolin vallamai nee arindirukkirai அதை நீ ருசித்திருக்கிறாய் அதை கண்டிருக்கிறாய் இயேசுவின் நாமத்தின் அதிகாரத்தை கண்டிருக்கிறாய் பிசாசு கூச்சல் போடுவதை கண்டிருக்கிறாய் அசுத்தாவிகள் இந்த அதிகாரத்தை அந்த வார்த்தைகளை வாசிக்க தொடங்கிற பொழுது தங்கள் காதுகளை குத்துவதை நீ கண்டிருக்கிறாய் 
எல்லிசோனியம் மந்திரவாதத்தை எதிர்த்து நிற்க தெரிந்த விசுவாசிகள் சபைகள் தான் வருகையிலே கடைசி மட்டும் நிலைத்திருக்க போகிறது மற்றவர்கள் எல்லாரும் கவலைத்தான் போதனையிலே சண்டை இருக்க போறது இல்லை வல்லமையிலே சண்டை இருக்க போறது அவர்கள் சொல்வார்கள் பார்க்கலாம் உன்னுடைய வல்லமை நாங்க சொல்லுவோம் சரி நீ உன்னுடைய கோலை போடு நாங்கள் எங்களுக்கு போடுகிறோம் அதற்காகவே தம்முடைய பிள்ளைகளை அவர் ஆயத்தப்படுத்துகிறார் அப்படித்தான் இந்த காலகட்டம் முடிய போகிறது திரும்பி போகும் நீ அதிகாரத்தை நீட்டு நீ உன் சங்கோலை நீட்டு நீ உன் வாக்குத்தத்தை நீட்டு அது மறுபடியும் அனுப்பினால் போதே அவரை சும்மா விடாது சும்மா விடாது அதிகாரம் உள்ள செங்கோல் பாடி பண்றவன் பண்ணட்டும் கொஞ்சம் பேரு மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் போதனையில் அல்ல மோத போகிறது சபை யாருக்கு கூட வல்லமை அதிலே தான் மோதை இருக்கிறது பவுல் கட்டான் உன் பேச்சில் பார்த்தீங்க இருக்கு ஒன்றும் எனக்கு தேவையில்லை நான் வந்த நின்றால் உன் வல்லமையை தான் அறிய விரும்புகிறேன் இப்படித்தான் இந்த காலகட்டம் முடிய இருக்கிறது சகோதரர்களே Oh my God. Are you getting ready? You are getting ready. That's right. That's right. Adi Aham. Adi Aham. Adi Aham. Sangeetha. Sangeetha. Muppati Moonde. Oh my God. Sangeetha Muppati Moonde. Aram Vasanam. கத்தருடைய வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளில் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டது கத்தருடைய வார்த்தையினால் வானங்கள் உண்டாக்கப்பட்டது நீ கேட்கிறாய் எதற்காக நான் வார்த்தைக்கு பயப்பட வேண்டும் என்ன காரியம் அவரது வார்த்தையினாலே பூமியும் சந்திரனும் சகல கோலங்களும் சர்வ லோகத்தின் காரியங்களும் காண்பவை காணாதவை யாவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அது மட்டுமல்ல அவரது சுவாசத்தினால் அவரது சுவாசம்தான் அவருடைய ஆவி வார்த்தையாலும் ஆவியினாலும் தேவன் சிருஷ்டித்தார் நீங்க வாயை இப்படி முடித்து வெளிச்சம் உண்டாவதாக சொல்லுங்க பாப்போம் வாய் திறக்க கூடாது சொல்லுங்க சொல்லுவீங்களா சொல்ல சொண்டு ரெண்டையும் நல்ல இருக்க மூடிட்டு சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்ல முடியாது இப்ப நல்லா திறந்து வெளிச்சம் உண்டாவதான் சொல்லுங்க வெளிச்சம் உண்டாவதா இப்ப நீ வெளிச்சம் உண்டாவதா என்று சொன்ன உடனே உள்ளே இருந்து உன்னுடைய சுவாசமும் வெளியே வந்தது அது ஆவியானவர் வார்த்தையும் ஆவியானவரும் ஒன்றாகவே போவார்கள் அதுதான் அந்த வசனம் கூறுகிறது த ஸ்பிரிட் அண்ட் த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் அங்கே இருள் மூடியிருந்த நேரத்திலே ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் அந்த ஆதிகம் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசது அவர் அசை வாடி கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்திலே தேவன் பேசினார் வெளிச்சம் உண்டாவதாக உடனடியாக ஆவியானவர் வல்லமை அனுப்பினார் அங்கே வெளிச்சம் உண்டாயிற்று தேவ ஆவியானவரும் வார்த்தையும் சேர்ந்துதான் இந்த கோலாகிய அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தை நீ ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என் வார்த்தைகள் ஆவியும் ஜீவனும் என்று தேவன் சொன்னார் அவர் வார்த்தை அனுப்பும் பொழுது அவரது சுவாசம் ஆவியும் அவர் அந்த வார்த்தையோடு கூட போகிறது அதுதான் அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது 
அந்த வசனச்சிரி ஆறாம் வசனச்சிரி வார்த்தையினால் வானங்களும் அவருடைய வாயின் சுவாசத்தினால் அவைகளின் சர்வசேனையும் உண்டாக்கப்பட்டது முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே எல்லா சுருசிக்கப்பட்ட காரியங்களையும் காண்பவை காணாதவை அந்தந்த இடத்திலே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் பூமி அங்காலஞ்சால் ஓடாமல் சந்திர பூமியை சுற்றி கொண்டிருக்க அதுவும் அங்காலஞ்சால் ஓடாமல் அந்தந்த இடத்திலே அவர் நிலைக்க வச்சிருக்கிறாராம் எதனால் அவரது வார்த்தையினால் பார்த்தீங்களோ இதனுடைய அதிகாரத்தை பார்த்தீங்களா அவைகள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது வார்த்தையினாலே அந்தந்த இடத்திலே தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருப்பது என்னத்தினாலே அவரது வார்த்தையினாலே அவரது அதிகாரத்தின் கோல் அவரது வார்த்தையினாலே பார்த்தீங்களா இரண்டாம் பேதி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து தொடக்கம் எழுவரை இரண்டாம் பேதி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து தொடக்கம் எழுவரை இன்றைக்கு உனக்கு இந்த வெளிச்சம் கிடைக்கட்டும் இன்றைக்கு கிடைக்கட்டும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து தொடக்கம் எழுவரை பூர்வ காலத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே வானங்களும் தண்ணீரிலே தோன்றி தண்ணீரினாலே நிலை கொண்டிருக்கிற பூமியும் உண்டாக்கினது என்பதையும் எப்படி வே எல்லாம் உண்டாகினது ஆரம்பத்திலே வார்த்தையினாலே சொல்லுங்கள் வார்த்தையினாலே அப்பொழுது இருந்த உலகம் தண்ணீர் பெருக்கத்தினாலே அழிந்தது என்பதையும் மனதார அறியாமல் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்கினிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதே அதோ பார்த்தாயா சிருஷ்டிப்பும் தேவனாலே வார்த்தையினாலே உண்டாகிறது அழிவும் தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உண்டாகிறது இந்த அதிகாரத்தின் கோல் அதைத்தான் சொல்ல மோசை கொன்று போய் அங்கே அழிவுகளை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருந்தான் தண்ணீரை ரத்தமாக வர செய்தான் தவளைகளை கொண்டு வந்தான் அவர்கள் வீடுகளுக்குள்ளாக வெட்டுக்கிளிகளை கொண்டு வந்தான் சகலத்தையும் தின்று போடுவதற்கு ஆம் சகோதரர்களை அதிகாரத்தின் கோல் அவரது அசைக்க முடியாத வார்த்தை இதை உபயோகிக்க அறிந்திருக்கிறாயா இதற்கு நடுங்குகிறாயா இந்த வார்த்தையின் வெளிப்படுத்துதல் உனக்கு கிடைத்ததா இந்த அதிகாரத்தின் கோலை வைத்து என்ன செய்கிறாய் இனிமே எத்தனை பிரசங்கம் தேவை நீ எத்தனை ஊழியக்காரர்களை நீ சந்திக்க வேணும் யோசிச்சு பாரு இன்றைக்கு யோசிச்சு பாரு ஏசியா ஐம்பத்தி ஐந்திலே பத்து பதினொன்றிலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம் அவரது வாயின் என்று புறப்படுகிற வார்த்தை அனுப்பப்படுகிற காரியத்தை செய்துதான் திரும்பும் அது வெறுமையாய் திரும்பாது என்று தேவன் சொன்னார் அதோ பார்த்தாயா அவர் அனுப்பும் அந்த வார்த்தை அவரது சுவாசத்தோடு அங்கே போகிறது த வேர்ட் அண்ட் த ஸ்பிரிட் த வேர்ட் அண்ட் த ஸ்பிரிட் தனியாக வார்த்தை அல்ல வார்த்தையும் ஆவியானவர் இரண்டாம் குறைஞ்சியர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் இரண்டாம் குறைஞ்சியர் இங்கே தேவனுடைய வார்த்தை கொல்லும் அங்கு போட்டு போடப்பட்டிருக்கிறது தனியாக தேவனுடைய வார்த்தை ஒன்றுமே அங்கு நடக்காது வார்த்தையும் ஆவியானவரும் எல்லாமே நடக்க போகிறது அதான் இன்றைக்கு அநேக பேர் சும்மா வச்சுட்டு இருக்கிறோம் முணு முணு கண்டு கொண்டு அவர்களுக்கு அதை உபயோகிக்க தெரியாது அவருடைய வல்லமையும் தெரியாது தேவாவியானவர் அந்த கோலின் ரகசியத்தை அதிகாரத்தை உனக்கு காண்பிக்க வேணும் பிரத யூ ஷுட் நோ த பவர் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளது என்று எப்படி நாலு பன்னிரண்டு கூறுகிறது இட்ஸ் பவர் பவர் அது தேவனுடைய அதிகாரம் ஆனால் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது என்ற அந்த வசனத்திலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம் ஆவியோ உயிர்ப்பிக்கிறது ஸோ சகோதரர்களே இந்த அதிகாரம் ஆகி அவருடைய கோலாகிய தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அதற்கு நடுங்கிறவரையே நான் நோக்கி பார்ப்பேன் அதாவது ஐ வில் ஆன் ஐ வில் ரெஸ்பெக்ட் ஐ வில் ஸ்டீம் தட் பர்சன் அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு பிரியமாக இருப்பார்கள் அதற்கு நடுங்குகிறவர்கள் ஆனால் யார் நடுங்க போகிறாள் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அதனுடைய வெளிச்சம் கிடைச்சாது நீ முப்பது வருஷம் உன் சபையில் இருக்கலாம் நீ மூப்பன நீ பிள்ளையா இருக்கலாம் நீ உனக்கு வார்த்தையின் வெளிச்சம் கிடைச்சதா சும்மா வாசி ஒவ்வொரு நாளும் சும்மா வாசிக்கிறாய் ஒரு செத்த கம்பு மாதிரி 
ஆனால் அதனுடைய உள்ளான ரகசியத்தையும் அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் தேவாவியானவர் காண்பிக்கும் பொழுது மோசை நடுங்கி பின்னாலே ஓடினது போல நீயும் நடுங்க ஆரம்பிப்பாய் ஆம் சகோதரர்களே இந்த கோல் நாங்கள் உபயோகிக்க நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் யோவான் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டிலே நியாய தீர்ப்பு நாளிலே ஒவ்வொருவரையும் இந்த வார்த்தை தான் நியாயம் தீர்க்க போகிறது இந்த வார்த்தை தான் நியாயம் தீர்க்க போகிறது அவருடைய வார்த்தை அது இயேசு சொன்னால் வார்த்தை தான் நியாயம் தீர்க்க போகிறது இப்பொழுது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது இடங்கள் இதிலே ஒரு காரியம் பார்ப்போம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது ஐந்து தொடக்கம் வாசிப்போம் பரிசுத்துவான்கள் மைமையோடு கழிவுந்து தங்கள் படுக்கைகளில் மேல் கம்பீரிப்பார்கள் இங்கிலீஷ் கம்பீரிப்பார்கள் நோ படி ஹாஸ் இங்கிலீஷ் பாய்பிள் எனிவே They will rejoice. Hallelujah. They will rejoice. I don't know if you are going to be a good person. I don't know if you are going to be a good person. I don't know if you are going to be a good person. Do you know the person? 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 இன்னும் அவர்கிட்ட பால் வண்டி குடிக்கிறத விடை எந்த நேரம் பார்த்தாலும் கற்றாலும் ஒரு அறிவிக்கை வாரதில் அநேகமான யாராவது வந்தால் அட்டாவுலே கோயில ஏதாவது கஞ்சி கொடுக்கிற மாதிரி சனம் கோப்பை எழுது ஓட்டம் எவன் வந்தாலும் பரவாயில்லை ஊர் பேர் ஒன்றுமே தெரியாது இதில் என்ன போடப்பட்டிருக்கிறது ஜாதிகள் இடத்தில் பழி வாங்கவும் அதோ பார் ஜனங்களை தண்டிக்கவும் அவர்களுடைய ராஜாக்களை சங்கிலிகளினாலும் அவர்களுடைய மேன் மக்களை எருப்பு விலங்குகளினாலும் கட்டவும் அந்த வார சத்துகளையும் பொல்லாத அவிகளையும் தேவனுடைய அதிகாரத்தின் கோலாகிய வார்த்தையினாலே கத்தி போடும்படிக்கு தேவன் இங்கே பரசுத்தவங்களின் வேலையை குறித்து பேசுகிறார் ஒவ்வொரு விசுவாசியினுடைய வேலை ஏதோ பார்த்தாயா இந்த ராஜாக்கள் என்று போட்டிருக்கிறது பொல்லாதாவிகள் நாட்டை ஆளும் சக்திகள் பலவிதமான மதங்களுக்கு பின்னாலே இருக்கும் பலவிதமான ஆவிகள் இவைகளை கட்டி போட ஜனங்களை அந்த நியாய தீர்ப்புக்குள்ளாக கொண்டு வர ஜனங்களுக்கு வெளிச்சத்தை காண்பிப்பதற்காக இதோ பரிசுத்துவாங்கள் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இருப்பு வெல்களை கட்டவும் எழுதப்பட்ட நியாய தீர்ப்பை எழுதப்பட்ட நியாய தீர்ப்பு இதோ இந்த வார்த்தையிலே எழுதப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறதே பூமியிலே எதை கட்டுவீர்களோ அது வானத்திலே கட்டப்பட்டிருக்கும் பூமியிலே எதை கட்டவிழ்ப்பீர்களோ அது வானத்திலே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என் நாமத்தினாலே நீங்கள் பிசாசுகளை துரத்துவீர்கள் சகோதரர்களே இவைகளிலே நாம் நிலைத்திருக்காவிட்டால் எப்படி நீ அதிகாரத்தின் கோலை உபயோகிக்க போகிறாய் தேவன் சொன்னார் நீ இதை கொண்டு போக வேண்டும் கடைசியாக செங்கடலுக்கு முன்பாக வந்து நின்று பின்னாலே எதிரிகள் அங்காலே கடல் போக முடியவில்லை பதினாலாம் அதிகாரத்தை வாசித்துப்பார் தேவன் சொன்னார் ஏன் என் இடத்திலே கத்துகிறாய் ஏன் முறையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய் உன் கோலை நீட்டி அந்த கடலை பிளந்து விடு என்று சொன்னார் எனக்கு இதில் என்ன ஒரு சரியான ஒரு எனக்கு தேவனை நினைக்கும் பொழுது அவர் தானாக பிளந்திருக்கலாம் பிரதர் அவரே மோசைக்கு காத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவரும் தம்முடைய பிள்ளைகளும் சேர்ந்து அழுகை செய்ய அவர் தம்மை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் சொன்னார் நீ பேசு நான் இட்டிக்கிறேன் அவர் சொன்னார் நீ கையை நீட்டு நான் வல்லமை அனுப்புகிறேன் அவன் கோலை நீட்டியதும் ராம் முழுவதுமாக அட்டித்தது காத்து இரவு முழுவதுமாக ஒரு பலத்த சூழல் காற்று அடித்து விடிய காலமை வெளுக்கும் நேரத்திலே கடல் அப்படியே பிரிந்து போயிட்டேன்
മോശ കോലയ ഉപയോഗിക്കാറിന്തിരുന്ന അത് അന്ത നേരത്തിൽ മറന്നിട്ടാൻ ആണ്ടെ വരെ ഇന്ത പ്രജനിക്ക് ഞാൻ എന്ന ചെയ്യ ചാലി തവള കൊണ്ടുവന്ന തെള്ള് കൊണ്ടുവന്ന നീ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന നീ ചോ ചെയ്യ ചോ നീ ചെയ്യ ഇത് കടലേ മുണ്ടുക്ക് ഞാൻ എന്ന ചെയ്യ ഞാൻ രത്തമാക്കി ഞാനും അത് രത്തമാ കട ജത്ത കടലായി ഇരിക്കുമേ ആ എന്ന ചെയ്യ അവർ കേട്ടാൽ നീട്ട് നീട്ട് നേരായി നീട്ട് സോ നീട്ട് ആ പുടി കൊണ്ടേടാ അങ്ങേ കാറ്റ് പലമായി അടി ഇപ്പോളേ ഹിസ്ബിൽ ജനങ്ങൾ കണ്ട് ആചരിപ്പെട്ട് അതിക്കുള്ളാലെ പോകുകാർക്ക് അതിൽക്കുള്ളാലെ എല്ലാ ചനവും ഓടിയെ എല്ലാ ചനവും ഓടിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് ഓടി 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 കൊണ്ട് പോകേ അധികാലയിലേ കത്തർ പാത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാർ അന്ത അന്ത അക്കിനി സ്തംഭത്തിൽ ഇരുന്ന് പാർക്കാർ ഇപ്പോളേ പാർമോനിൻ പോർവീരകൾ പാത്താർക്ക് ശരി നാങ്കളും ഓടി പോകും നാങ്കളും കലച്ചു പൊടി പോകും പോയി വിട്ടാർക്ക് ഇന്ത മന്ത്രഹാര ശൂന്യ വിത്തക്കാർക്ക് എല്ലാം തിരുമ്പി അവളെ കലയ്ക്ക് കൊണ്ട് വരുകാർക്ക് ഇസ്രേൽ ജനം തിരുമ്പി പോത്താർക്ക് ഇവർക്ക് ഓട ആരംഭിക്കുക ദേവൻ മറുപടി ചൊന്നിട്ട് കടൽ മറുപടിയും തിരുമ്പി വരട്ടും പിരിന്ത തണ്ണീർ മറുപടിയും വരട്ടും മോസ കോലൈ നീട്ടിനാൽ തണ്ണീർ തിരുമ്പി വന്നത് ഒരു പോർവീരം കൂടെ തപ്പയില്ല പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ കൂടെ തപ്പ എല്ലാരും മിതന്താർകൾ എല്ലാരും ചെത്തു പോകാർകൾ ഉനക്ക് തെരിയുമാ ചെറച്ചിറത്തിനാലെ ഇന്ന ഇതിലെ അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിരക്കാർകൾ അവരുടെ പോർവീരൻ അന്ത അന്ത രഥത്തിൻ സില്ലുകൾ എല്ലാം ഇണ്ടക്ക് സംഘടനയെ അവർ എടുക്കാർകൾ അങ്ങേ കളണ്ടു പോന സില്ലുകൾ അങ്ങേ പാർ ഇന്റർനെറ്റ് തുറന്ന് പാർ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നു പാർ ഏതായി പാക്കറായി സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ചൊല്ലേ മോസേ ദേവനുടെ അധികാരമായി വെളിപ്പെടുത്തുതൽ കിടത്ത ഇന്ത മഹത്വത്തെ അറിയുന്ന ഇന്ത കോലൈ ഉപയോഗിക്ക തരിയാതെ നേരം വരെ ആടുകൾ മേയ്ത്തുകൊണ്ട് തിരിഞ്ഞ ആടുകൾ എത്ര പേര് പറയേ മൂന്ന് കുടുംബം ചാരി ചാരി അല്ലേ ലൂയാ സ്തോത്തിരമേ അധികാരത്തിൻ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ കോലിൻ വെളിപ്പെടുത്തുതൽ അതിലൂടെ മഹത്വം വല്ലമ അറിയുന്നതും ഇപ്പോഴത് തിരളാണ് ജനത്തണ്ടെ പോകുറാൻ മോസേ ഇന്ത അധികാരത്തിൻ കോലാക്കിയ ദേവനുടെ വാർത്തയിൻ അധികാരത്തെ ഇന്ന കോലെ അവൻ ഉപയോഗിക്ക തരിയാതെ നേരം അളവും അവൻ കൊഞ്ചാടുകളെ വെച്ച് പിന്നാലെ മേയ്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിറയെ ആടുകൾ അവന് കേൾക്കില്ലേ അധികാരത്തെ കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിച്ച് എതിരിയെ സന്ധിത്തപ്പെടുന്നത് ലെറ്റ് മൈ പീപ്പിൾ ഗോ എൻ ജനത്തെ പോകവിടെ എന്ന് കച്ചർ ചൊല്ലുകാർ ഇത് താൻ ഉന്നുടയ വാർത്തയും എന്ന അധികാരത്തിൻ കോൽ നീ കൊണ്ടുപോകണം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അധികാരത്തിൻ കോൽ എൻ ജനത്തെ പോകവിടെ വിടയുന്ന കുടുംബത്തെ വിടയുന്ന സഹോദരിയായി വിട് അല്ലതെ കോലെ ഇപ്പോൾ ഇതിന് വിട്ട് വേണ്ട മോസേ എപ്പോഴത് കോളി ഉപയോഗിക്ക അറിയുന്നതാണോ അപ്പോഴത് ഇസ്രവേൽ ജനം കട്ടുക്കളിലേ ഇരുന്ന് വിടുതലായി പെറ്റാർകൾ ഇണ്ടയ്ക്കും അതേ നിലമൈതാൻ എന്തോ ഒരു ബോധകർ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസി ഇന്ത അധികാരത്തിൻ കോളാക്കിയ ഇന്ത വാർത്തയിൽ വെളിപ്പെടുത്തതലി ഉപയോഗിക്കനി അറിയുന്നിരിക്കറായോ വ്യത്യാസമാണ് സൂനിലകൾക്ക് അന്ത വാക്ക് തത്വങ്ങളെ എടുത്ത് ഉൻ വായിലാളെ നീ നിട്ടുകയോ അത് അറിയിക്കപ്പെടുകയോ നീ അന്ത ഇടത്തിലെ ആളുകൾ ചെയ്യുവായി അപ്പോഴത് നന്ദി അന്ത കുടുംബത്തെ അന്ത സഹോദരി സഹോദരനെ വിടുതലയാക്കുവായി ഇന്ത വാർത്തയെ ഉപയോഗിക്കുവാനൊക്കെ തെരിയവാണ് 
ayo pastor apa pastor marial vali padatha padada oru kol vaithirukkarai aduvum mujunga kol pisasude moochu pattale kaanum udaiyum பாவிக்க தெரியுமா பிள்ளைகளை பாவிக்க தெரியுமா இப்ப பாவிக்க தெரியாண்டு சொல்லாத ஒரு டாஃபி ஒன்று கொடுப்பேன் அதான் நடக்கிறது அப்படியே போக வேண்டியதானே கண் போன போக்கில நீ தப்ப மாட்டாய் நீ தப்ப மாட்டாய் ஆனால் நீ அதிகாரத்தை உபயோகிச்சு கொண்டிருந்தால் வார்த்தையின் வெளிப்படுத்துதலே நீ ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தால் அந்த அபிஷேகத்திலே இருந்தால் உனக்கு தெரியும் என்ன வருகுது என்று சொல்லி தவியா நீ சாப்பிடு முதல்ல நீ சாப்பிடு நான் வாங்கி சாப்பிடுவேன் இதுதான் நடக்கிறது எந்த புரத காணல வாய்த்துக்கிறதுலின் அதிகாரத்தின் கோலை உபயோகிக்க தெரிந்தால் மட்டுமே நாம் ஜனத்துக்கு விடுதலை கொடுக்கலாம் மந்திரவாத பில்லி சூனியத்தை சந்திக்கலாம் தேவனை சந்திக்காது வெளிப்படுத்துதல் கிடைக்காது மோசை தடியோட போயிருந்தால் எப்படி நடந்திருக்கும் என்று யோசிச்சு பாருங்க எந்த சனம் தானே நான் விடுதலை கொடுக்கட்டும் ஒரு அஞ்சாறு குடும்பத்தை யாவது கூட்டிக் கொண்டு வழியால வருவம் வா பார்வோம் என்ன செய்கிறான் என்று பார் கொஞ்சம் இரு கொஞ்சம் இரு விளங்குது விளங்குது ஆக்களுக்கு விளங்குது விளங்குது எவ்வளவு நாளைக்கு இருக்க போறாய் இந்த இதை பிரச்சனை ஓ சபையிலையும் பிரச்சனை வீட்டிலையும் பிரச்சனை நீயே ஒரு பிரச்சனை வெளிப்படுத்துதல் தெரிந்து அனுப்பும் அங்கே பார்போனால் நிலைத்திருக்க முடியவில்லை மந்திர வைத்தக்காரர்கள் வெக்கம் அடைந்தார்கள் அவர்கள் வீட்டுக்கு போய் சொன்னார்கள் ஏய் எந்த ஹோலும் உண்ட ஹோல் தான் முதல்ல அப்படிங்கிறது என்றது எட்டாவது அப்படிங்கிறது எந்த ஹோல் இருபத்தி மூன்றாவது அப்படிங்கிறது அதை ஒரு பாம்பு எல்லாத்தையும் விழுங்கிறது விடுவாரா பூமி அந்தரத்தில் தொங்க போட்டவர் விடுவாரா விடுவாரா லோயா சகோதரர்களே இப்ப நாங்க என்ன கேட்டால் இப்ப அறிய வேண்டியது இந்த அதிகாரம் தேவன் நமக்கு கொடுத்த அதிகாரம் அவருடைய வார்த்தை ஏசியா ஐம்பத்தி ஒன்பது பத்தொன்பதுல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தையை உங்களிடத்திலேருந்து என்னுடைய ஆவியையும் உங்களிடத்திலேருந்து உங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலேருந்து பிள்ளைகளும் பிள்ளைகள் நான் எடுக்க மாட்டேன் அவர் என்ன சொல்கிறார் மோசைக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் எடுத்துக்கொள்ளுகிறாயா அந்த அதிகாரத்தை இப்பொழுது 
சரியா கவனமாய் கழ ஒரு யாராவது ஒரு மந்திரவாதம் ஜோம் பண்ணி அது அப்படி செய்து இப்படி செய்து ஒரு பயம் மட்டும் வந்து ஒரு மரண பயம் வந்து அப்படியே ஒரு சாதியாக சோர்ந்து போகிறாய் இருக்கிறாய் உடனடியாக ஆவியானவர் சொல்கிறார் வசனம் 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 நான் சாகாமல் நான் சாகாமல் உடனே அவர் கோலை கொடுக்குறார் கோலை கொடுக்குறார் இந்த 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 இந்தா நீட்டி 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 மோசை கோலை நீட்டினது போல வித்தியாசமான சூழ்நிலைகளுக்கு நாமும் தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய வாயினாலே பேச வேண்டும் சும்மா பேசுறது இல்ல அதிகாரத்தோட பேச வேண்டும் அதிகாரத்தோட பேச வேண்டும் நீ இப்ப ரெடியா ரெடியா சொல்லி சொல்லி நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்தேன் கத்தருடைய செய்கைகளை நான் விவரிப்பேன் கருத்தை நீட்டி நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்தேன் கத்தருடைய செய்கைகளை நான் விவரிப்பேன் நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்து கத்தருடைய செய்கைகளை விவரிப்பேன் இப்ப ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் பார்த்து சொல்லுங்க பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் பார்த்து சொல்லுங்க நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்து கத்தருடைய செய்கைகளை விவரிப்பேன் என்னை பார்க்காதே ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் பார் அந்த ஆளுக்கு சொல்லு கமான பலமாய் சொல்லு பலமாய் சொல்லு அதிகாரம் பதினேழு இப்ப இதுல போட்டிருக்குது உனக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் உனக்கு விரோதமாக நியாய தீர்ப்பில் எழும்பும் எந்த நாவையும் நீ குற்றப்படுத்துவாய் இது கத்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்திரமும் என்னால் உண்டான அவருடைய நீதியுமாக இருக்கிறது என்று கத்த சொல்கிறார் இப்ப இது உன்னுடைய கோலாக நீ மாற்ற வேண்டும் சரியோ இப்பொழுது உன்னுடைய கோலாக நீ மாற்ற போற எப்படி மாத்திரது இதோ பார் எனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேவோம் எனக்கு விரோதமாய் நியாய தீர்ப்பு எழும்பும் எந்த நாவையும் நான் குற்றப்படுத்துவேன் இது கத்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்திரமும் அவராலே உண்டான எங்களுடைய நீதியுமாய் இருக்கிறது என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது என்ன செய்தாய் உன் கோலை தாடிய கையில் எடுத்தாய் நீ வாயாலை அரைக்க பண்ணும் பொழுது என்ன செய்கிறாய் அந்த சூழ்நிலைக்கு நீ நீட்டுகிறாய் ஆறாவது சொல்லிட்டாங்க பாரு உனக்கு நடக்க போறத பாரு என்ன நடக்க வேண்டும் பாரு நீ சரி வரமாட்டா அப்படி இப்படி இப்படி ஏதாவது சொல்லி சாம போடுறாங்க வைங்களேன் உடனே நீ அந்த இடத்திலே நீட்டலாம் எனக்கு விரோதமாய் எழும்பும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம் எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற அந்த நாவை நான் குற்றப்படுத்துவேன் இது கத்தருடைய ஊழியக்காரரின் சுதந்திரமும் அவராலே உண்டான நீதியுமா இருக்கிறது என்று கச்ச சொல்லுகிறார் வார்த்தை அந்த சூழ்நிலைக்கு அந்த கேட்ட அந்த கோல் நீட்டப்பட வேண்டும் விளங்கினதா வித்தியாசம் வித்தியாசமான சூழ்நிலை முதலில் கோல் நீட்டப்பட்டதும் அது பாம்பாய் வந்தது அதுக்கு பிறகு தண்ணீருக்கு நீட்டப்பட்டதும் அது ரத்தமாக மாறியது அதுக்கு பிறகு தவளைகள் கொண்டு வருவதற்கு தேவன் அதை நீட்டு மடிக்க சொன்னார் வித்தியாசமான சூழ்நிலை கடைசியில் பார்த்தீங்கள் செங்கடலை பிரிக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் கோல் பாவிக்கப்பட்டது வித்தியாசமான வாக்குச்சத்தங்கள் நமக்கு கொடுத்த அந்த அதிகாரத்தை நாம் எடுத்து பாடமாக்கி அது வாயினாலே நாம் அந்த சூழ்நிலைக்கு எதிராக பேசும்படித்தான் தேவன் உன்னை அழைத்திருக்கிறார் அந்த நேரத்திலே உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் விடுதலை வந்தே தேர் இந்த செங்கோலை உபயோகிக்க முடியாமல் வாயை மற்ற பக்கமா திருப்புறதுதான் பிசாசனுடைய வேலை மந்திரவாதம் வந்து வேற வார்த்தையை பேச வைக்கும் வாயால இது லேசான காரியம் என்று நான் சொல்லவில்லை இந்த செங்கோலை நீட்டுவது நெருக்கத்து கூடாக போகும் நேரத்திலே அவருடைய தலைமுகளை நான் குணமடைகிறேன் என்று சொல்லி சுமா இருக்கிற நேரத்திலே ராப்போஸ் நேரத்திலே நாங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் கொஞ்சம் காய்ச்சலும் அல்லது வயிற்று குத்தும் அதுவும் இதுவும் வந்து நடுங்கும் நேரத்திலே எலும்பு ஏலாமல் இருக்கும் நேரத்திலே 
அந்த நேரத்திலே சொல்ல வேணும் அவர் நோய்களை ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் நோவுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமடைகிறேன் அதை தொடர்ந்து பேச வேணும் அதை தொடர்ந்து பேச வேணும் அறிக்கையின் ஆசாரியர் அவர் ஞாபகம் இருக்குதா நாம் வாயாலை பண்ணுகிற அனுப்புகிற இந்த செங்கோலை அவருடைய காதுகள் கேட்க வேணும் அவர் அந்த பரிந்து பேசும் ஊழியத்தை பரலோகத்திலே செய்து கொண்டிருக்கிறாய் நாம் பண்ணுகிற அறிக்கையின் ஆசாரியர் என்று எபிரியர் மூன்றாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே கூறப்பட்டிருக்கிறது எபிரியர் பத்தாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி நாலு வசனம் என்று நினைக்கிறேன் அசைவில்லாமல் இந்த வார்த்தை தொடர்ந்து இருக்க வேணுமாம் ஏன் அசைவில்லாமல் விதவுட் வேவரிங் ஏன் அசைவில்லாமல் அந்த வார்த்தை செங்கோல் நீட்டியபடி இருக்க வேணும் ஒன்று மாறக்கூடாது இடையில அசைவில்லாமல் ஏன் புயல் காற்றை அடிக்க பண்ணி சூழ்நிலைகளை மாற்ற பண்ணி அந்த சுக்கான் மாதிரி என்று சொன்னார் ஜேக்கப் ஜெய்ம்ஸ் யாக்கோப் அதாவது அந்த அந்த மூன்றாம் அதிகாரத்திலே அது இருக்க பிடிக்க வேணும் அந்த சுக்கான் அந்த நாவு தான் சுக்கான் சரியான வார்த்தை பேச வேண்டும் அந்த வார்த்தை சரியாக பேசப்படும் பொழுதே அந்த சூழ்நிலைக்கு சரியான வார்த்தை அனுப்பும் பொழுதே அந்த சூழ்நிலையை தேவன் மாற்றுகிறார் அதுதான் ரகசியம் பிசாசு போடுற எல்லா சோதனையும் எல்லா விதமான தாக்கமும் டாக்ஸ் இஸ் டு கேட்ச் யோர் டங் to speak wrong words vaayinaale pulayana vaarthiye pesi unnai kedukumbadi cheyidu unnudaiya ilakkai thodara vidadu andha soolinai kudaga pakka valiya enu onnum seri varadilla naan pona naan ondru nadakkadilla ondum seri illa en unakku kol paavikka theriyadu enumaga andha velippaduthadhalam unakku kedaikkavillai aanal kolin velippaduthadhal kedaithalum தேவனுடைய வல்லமையினாலே நாம் தைரியம் கொண்டு அதை உபயோகிக்க தெரிய வேணும் அதை உபயோக அவன் பலவிதமான சோதனைகளை அனுப்புவான் இந்த கோல் வேறு விதமாக நாங்கள் வாயினாலே சொல்ல அதுதான் யுத்தம் யோபுக்கு வந்த பிரச்சனை எல்லாமே ஜோப் அவன் பாயாதி ஒரு பிள்ளையான வார்த்தை சாப வார்த்தை எடுக்கிறதுக்காக கிட்ட அவதிப்பட்டான் சாத்தான் ஆண்டவர் சொன்னார் பாத்தியா இவ்வளவெல்லாம் செய்தும் அவன் வாயாலே பாவம் செய்யவே இல்லையே பாத்தியா டிடியூசி வாய்க்கு தான் சண்டை வாயால் வார்த்தையாலே பிடிபட்டாய் பாட்டாயா ஆ அவர்கள் சொன்னார்கள் செத்தால் நல்ல முடிஞ்சது முடிஞ்சது தேவனால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை வாயின் வார்த்தைகளுக்கு மேலாக தேவன் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார் ஏன் அவர் நீ பண்ணுகிற அறிக்கையின் ஆசாரியராக அங்கே வேலை செய்கிறார் நாங்க என்ன பேசுகிறோமோ ஓ எனக்கு எதிராக எழும்பாது யார் பேசுறதுகள் அதை கேட்கிறார்கள் அசுத்தாவிகள் அதை கேட்கிறது அப்ப நீ சொல்லும் பொழுது எனக்கு எதிராக எழும்பூர் ஆயுதம் வாய்க்காதேவோம் இப்பொழுது அறிக்கையின் ஆசாரியர் அதை நடப்பிக்க வேண்டும் அசுத்தாவிகளால் ஒன்றும் செய்ய முடிகிறதில்லை இப்பொழுது நீ நேராக பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் உன்னுடைய கோலை அதிகாரத்தின் கோல் பார்த்தாயா மோசை கோலை உபயோகிக்க தெரிந்து இஸ்ரேல் ஜனத்தை விடுதலை கொடுத்தான் எந்த ஒரு சபையிலும் கோலை உபயோகிக்க தெரியாமல் ஜனங்கள் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு விடுதலை இல்லை மந்திரவாதத்தை இவர்களால் எதிர்க்கவே முடியாது பில்லு சூனியத்தை கீழ்படுத்த முடியாது இந்த காலகட்டம் இப்படியான யுத்தத்திலே முடிய இருக்கிறது இதை ஆண்டவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் மோசையின் கோல் அவருடைய அதிகாரம் நமது கோல் தேவனுடைய வார்த்தை நூற்றி பத்தாவது சங்கீதத்திலே இரண்டாம் அந்த வசனச்சிறை அவர் தமது அதிகாரத்தின் கோலை சபையிலே இருந்து அனுப்புவார் அவர் ஆளுக செய்வார் ஆளுக செய்ய பழகிக்கொள் பழகிக்கொள் சும்மா இருக்காது ஆ நீ துக்கமா இருக்கிறதோ அதுக்கு நல்ல விஜப்பம் ஒவ்வொரு அசுத்தாவிக்கும் விஜப்பம் வியாகுல மாதா முத முகத்தோடியே இது அதுக்கு நல்ல விஜப்பம் செங்கோலை உபயோகிக்க நீ அறிந்திருக்க வேண்டாம் அறிந்திருக்க வேண்டாம் 
ஹோம பஹாசதி லேபர் இது எத்துனியோ எத்துனியோ வசனங்கள் இருக்கிறது எத்துனியோ வசனங்கள் இருக்கிறது இரண்டாம் குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் உன்னுடைய சொந்தமாக்கி நீ அதை பேசலாம் பணத்துக்காக பஞ்ச நிலைமைகள் போவதற்காக தொடர்ந்து அதை பேச வேணும் உழைக்க உழைக்க ஒன்று தங்குதில் என்று சொல்லிக்கொண்டே போனால் சாகும் வரை ஒன்றும் தங்காது இரண்டாம் குறிந்த ஒன்பது எட்டை உன்னுடையதாக்கிக் கொண்டு என்ன செய்ய வேணும் செங்கோலை நீட்டு எப்படி நீட்டுறது நீ வாயினாலே அறிக்கை பண்ண வேண்டும் யூ ஹாவ் டு ஸ்பிரிங் அதை பலமாக அறிக்கை பண்ண வேண்டும் ஒரு காய் இல்லை அசைவில்லாமல் 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 அது நீட்டி பிடிச்சால் பிடிச்சபடியே இருக்க வேண்டும் ஆனாலும் புயல் அடிக்கும் நெருக்கம் இருக்கும் அது லேசாக இருக்குன்னு சொல்லலை மோசைக்கும் கைன் வந்திருக்குமா ஐயோ என்ன ஆண்டவரே ஆ இட விதவாக அடிச்சுது இட விதவாக அடிச்சுது காத்து கடலை பிரிக்கிறதுக்கு செங்கோல் நம்முடைய அதிகாரம் தேவன் கொடுத்த அந்த வார்த்தை ஆம் சகோதரர்களே தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் ஒரு வார்த்தையை பார்ப்போம் இது உபாகம் முப்பத்தி மூன்று அடங்கும் உபாகம் முப்பத்தி மூன்று Oh, this is wonderful. Mupati Munda Vadiyar. Naan chonen, Adala irikkaradai, Unnudu yesondha maakki ni vasi kya vandam. Ilaya? Adala niya edudhi edudhi paadam haakka vandam. Iba vayi nali ni sol randa. Thwadar baga, Adha paadam haa thiriyya vandam haa illaya? Haa? Illaya? Adha paadam haa thiriyya vandam. இடையில் நின்று போனா தடி கீழே போச்சு வேதத்தை பார்த்தியா தடி கீழே போச்சு அதுக்கு இடையில் ஒரு சாசு வந்து ஒன்று சூத்தி பிடிச்சி அது நீட்டப்பட்டபடி இருக்கும் பாயார் என்ன சொல்லுது இரும்பும் வெண்கலமும் என் பாதரட்சையின் கீழ் இருக்கும் என் நாட்களுக்கு தக்கதாய் என் பலனும் இருக்கும் என்னுடைய சொந்தமாக வாசிக்கிறேன் இஸ்ரவேலினுடைய தேவனை போல் ஒற்றுவரும் இல்லை அவர் எனக்கு சகாயமாய் வானங்களின் மேலும் தமது மாட்சிமையோடு ஆகாய மண்டலங்களில் மேலும் ஏறி வருகிறார் அனாதி தேவனை எனக்கு அடைக்கலம் அவருடைய நித்திய புயங்கள் எனக்கு ஆதாரம் அவர் எனக்கு முன்பாக சத்துருக்களை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார் உனக்கு இந்த மெதிரியோடு கோபம் இல்லை அதனால் இது அந்நி ஒன்றும் பேசவில்லை மேலும் அனாதி தேவனே எனக்கு அடைக்கலம் அவருடைய நித்திய புயங்கள் எனக்கு ஆதாரம் அவர் எனக்கு முன் நின்று எதிரிகளை துரத்தி அவர்களை அழித்து போடு என்று கட்டளையிடுவார் ஏய் மேன் பிரைஸ் ஜீசஸ் 